TS24 న్యూస్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మన స్టూడియోలో చొప్పదండి రేవెల్లి గ్రామంలో పుట్టి ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివి అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసే స్థాయికి వెళ్ళిన మళ్ళీ తన గ్రామంలో ఉన్న పేద విద్యార్థులకు సేవ చేయాలి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కల్పించాలని వచ్చి ఆ విద్యార్థులతో కాకుండా పక్కన ఉన్న అన్ని ఊర్లలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి చేస్తూ సదిశ అనే ఫౌండేషన్ పెట్టి సేవ చేసేందుకు ముందుకు వచ్చినటువంటి ముచ్చర్ర గోవర్ధన్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్కారం నమస్తే గోవర్ధన్ గారు చెప్పండి ఏంటి రేవెల్లి నుంచి అమెరికా మీ ప్రస్థానం ఎలా కొనసాగింది మీ చదువు దాని వెనకాల కృషి మీ పట్టుదల ఓకే చాలా ఎక్కువ కష్టపడ్డది తనకి గుర్తులేదండి పెద్దగా చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ సో కాకపోతే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్ అది ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో ఆ క్రమంలో నేను ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ కానీ తర్వాత ఐఐటిలో మాస్టర్స్ చేశాను తర్వాత ఈవెన్ గూగుల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మోస్ట్లీ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ యాక్చువల్లీ సో దే హెల్ప్డ్ సో కాకపోతే కండిషన్స్ కొంచెం హార్ష్గా ఉండేవి చిన్నప్పుడు సో చిన్నప్పుడు మా నాన్న చనిపోయారు నేను నైన్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవడము ఎట్లాగో స్కూల్లో కొంచెం మిగతా స్కూల్స్తో పోల్చుకుంటే వసతులు తక్కువగానే ఉంటాయి అవి కొన్ని ఇబ్బంది ప్రతిరోజు స్కూల్కి మూడు కిలోమీటర్లు అటు నడవడం మూడు కిలోమీటర్లు తింటు నడవడం రోజు ఆరు కిలోమీటర్లు నడక ఇంకా అదే కాకుండా టెన్త్ క్లాస్లో ఒక ఆర్ట్ టైమింగ్స్లో ఇంకొక క్లాస్ ఉండేది దానివల్ల రోజు పన్నెండు కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చేది ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు సో అలా టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిందండి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో కొంచెం భయం భయంగానే మ్యాథ్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను బికాస్ నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏం లేకుండే అప్పుడు సో తర్వాత క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చేయడం నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉండేది కంపేర్ టు ఒక ఎస్ఎల్ రాయడము దీనికంటే కూడా ప్రాబ్లం నంబర్స్ చేయడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది సో ఆ క్రమంలో మా కాలేజీలో ఈవెన్ నా మార్కులు వచ్చేసరికి చాలా లీస్ట్లో ఉన్నా కూడా ఒక అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్లో హండ్రెడ్ పైన ఉండేది నా ర్యాంక్ ఎప్పుడు కూడా కానీ స్టిల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి నాది టాప్ ర్యాంక్ ఉండేది అనమాట సో ఆ క్రమంలో నాకు ఐ జస్ట్ బేర్లీ మేనేజ్డ్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ ఏదో కష్టంగానే వచ్చింది ఇంజనీరింగ్ సీట్ ఏదో టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఏం కాదు సో ఇలా చెప్తే జనాలు చాలామందికి నచ్చదు ఎందుకంటే ది ఎక్స్పెక్ట్ సూపర్ మ్యాన్ టు డూ సంథింగ్ యాక్చువల్లీ సో ఒక జస్ట్ సింపుల్ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఇట్లా ఏదో చేశాడు అని అంటే రుచించదు అది సో ఎనీవేస్ ఏమో అట్లీస్ట్ కనీసం నాకైతే కష్టం అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు పెద్దగా యా ఎందుకంటే చదవడంలో కష్టమే ఉంది సార్ అంటే ఐ మీన్ అప్పుడు అట్లయితే కనుక దర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఒకవేళ మీరు అంత కష్టపడుతున్నారు అని అంటే చదవడానికి కోసం యూ నాట్ దేర్ లైక్ ఐ మీన్ యూ డోంట్ బిలాంగ్ దేర్ యాక్చువల్లీ మీరు ఇంకే ఇంకా మేబీ మీకంటూ ఒక ఇంకా బెటర్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం తర్వాత బీటెక్లో కూడా నేను చాలా మామూలుగానే చదివానండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాది సెకండ్ క్లాస్ బీటెక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాది టెన్త్లో కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ బీటెక్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి లైక్ అప్పటి వరకు నేను తెలుగు మీడియంలో చదవడం బీటెక్ అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవడానికి వచ్చే టైం పట్టేది అండ్ ఏది అర్థం కాకుండా నేను అసలు ముందుకు వెళ్ళకపోయేవాడిని కాదు సో చాలా సప్లీలు బ్యాక్లాగ్స్ ఇట్లాంటి పరిస్థితులే ఉండేవి ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టేజ్లో పదిహేడు సప్లిమెంటరీ పేపర్స్ కూడా ఉండే నాకు సో బట్ ఒకే స్వీప్లో అన్నీ క్లియర్ చేశాను ఆ టెక్నిక్ తెలిసిన తర్వాత ఏంటంటే ఏది రాసినా పాస్ అవుతారు బీటెక్లో నాకు అది థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ వరకు తెలియదు యా అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లాగానే ఉంటుందేమో ఎగ్జామ్స్ అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉండేది కాబట్టి తర్వాత అర్థమైంది అసలు ఏది రాసినా పాస్ అవుతారని మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్తుంది నేను నమ్మకపోయాను అట్లా ఎట్లా రాస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కనీసం ఆ మాత్రం చూడదాని బట్ దట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ట్రూ అండి అన్ఫార్చునేట్లీ దానిలో ఏమీ లేదు బట్ ఐ మీన్ పాస్ అవ్వగలిగే వాడిని స్టిల్ బట్ అది కొంచెం ఈజీ చేసింది చెప్పాలంటే ఏం లేదు బట్ దాన్నే కొంచెం అటు తిప్పి తిప్పి రాయడం ఇంకా జనాలు నిజంగా సినిమా స్టోరీలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంతెందుకు సార్ హాల్ టికెట్ వెనకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది క్యాండిడేట్ చాలా దారుణంగా అనిపి నాకు అప్పుడే అనిపించింది సో ఎందుకంటే ఇంకా నాకు చదువుకునే ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ లూజ్ అయింది అనిపించింది అప్పుడే సో దాని తర్వాత ఇంకా నేను గేట్ త్రూ చేశాను ఎందుకో అది చూడగానే పేపర్ చూడగానే ఇది నా కోసమే అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది ఎందుకంటే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించేది కాబట్టి సో ఈవెన్ దో లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను తర్వాత క్రికెట్ కూడా ట్రై చేశాను అకాడమిక్స్ అసలు మానేద్దాం అనుకున్నాను సో ఈవెన్ నేను కరీంనగర్కు డిస్ట్రిక్ట్ కూడా రిప్రజెంట్ చేశాను సో తర్వాత బట్
చాలా అప్పులు ఇంకా అప్పుడు చదువుకోవడమే చాలా కష్టంగా ఉండే పరిస్థితి ఉండేది సో తర్వాత మా అమ్మ వ్యవసాయం చేస్తూ దాన్ని కంటిన్యూ చేయగలిగింది అంటే నన్ను మా అన్నయ్యని చదివించడం సో మా మా అన్నయ్య నాలో కూడా మళ్ళీ అక్కడ సాక్రిఫైసింగ్ అంటే ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికే ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదివే ఆపర్చునిటీ ఉండే సో అది ఇంటర్మీడియట్ సో అప్పుడు ఆ రెండేళ్ళు నేను ఒక్కరిని ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదవగలిగాను సో అది చాలా పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అయింది మాకు సో అందుకే ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మోటివ్స్ నాకు ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంటర్మీడియటే చదివిస్తాం మనం ఈ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన పిల్లల్ని ఎందుకంటే అది అది చాలా కీ మైల్ స్టోన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది మీరు అది దాటితే ఆ రెండేళ్ళు దాటితే తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్లు కూడా ఉన్నాయి సో ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు కరెక్ట్ ఒక మంచి మీకు ఒక పాత్ దొరికితే ఒక మంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ దొరికితే మిగతా అంతా వాళ్ళు వాళ్ళు నిలిచోగలుగుతారు నిలవాలి కూడా బేసికలీ చెప్పాలంటే సో ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఆ రెండేళ్ళు అనేది నాకు చాలా క్రూషియల్ దాని తర్వాత నేను జ్యోతిష్మంతలో బీటెక్ చేశాను కరీంనగర్లో సో కాకపోతే అప్పుడు అంత సీరియస్నెస్ కొంచెం తక్కువైంది అకాడమిక్స్ మీద బికాస్ ఆఫ్ క్రికెట్ మోస్ట్లీ అట్లా అండ్ నాకు ఇంకొక ఇది కూడా ఉండేది అంటే నా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాజ్ నాట్ మై ఫేవరెట్ బ్రాంచ్ నాకు ఎలక్ట్రికల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది మేబీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే మా నాన్న ఎలక్ట్రిషియన్ కూడా ఉండేవాడు సో చిన్నప్పుడు కొంచెం మోటార్ వైండింగ్ చేయడము కనెక్షన్స్ పెట్టడం అట్లాంటి వాటి వల్ల కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కూడా సీరియస్ ప్యారల్ కనెక్షన్లు చేయడము అట్లా అవన్నీ కొంత ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేసినాయి తర్వాత దానివల్ల నేను ఎలక్ట్రికల్ తీసుకోలేదనే బాధ చాలా ఉండేది సో ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు కూడా అసలు పెద్దగా ఏం నచ్చేది కాదు అసలు కాలేజీకి వెళ్ళకపోవడం అటెండెన్స్ లేకపోవడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి బట్ సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళాక ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ మీద చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది ఒక సబ్జెక్ట్ వల్ల సింప్లీ ఒక జస్ట్ సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్స్తో మొత్తం ఇది కంపిటీషన్ అనేది మొత్తం పాసిబుల్ అయింది దానితో అసలు కంప్లీట్ జస్ట్ స్టోరేజ్ ఆ సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్స్తో కంప్యూటరే పాసిబుల్ అయింది అనేది చాలా గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఇచ్చింది సో దాని తర్వాత ఐ కంటిన్యూ అయ్యింది సో నేను టూ థౌసండ్ నైన్లో గేట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంటైల్ దాని త్రూ ఐఐటి కడపూర్లో ఎంటెక్ సీట్ వచ్చిందండి అక్కడ ఎంటెక్ చేశాను తర్వాత క్యాంపస్లో ఒక జాబ్ బెంగళూరులో ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను తర్వాత హైదరాబాద్ మూవ్ అయినా సో ప్యారల్గా నేను టీచింగ్ కూడా చేస్తుండేవాడిని బేసికలీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఐటి జాయిన్ అయ్యే ముందు కూడా నేను ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో టూ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ లెక్చరర్గా పనిచేశాను దాని తర్వాత జాబు ఇక్కడ బెంగళూరులో ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్లో కూడా వేరే కంపెనీలో ఒక వన్ ఇయర్ దాని తర్వాత గూగుల్కి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఐదు ఐదేళ్ళు కావాల్సి వస్తు కావస్తుంది సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ రెండు సంవత్సరాల పైచలకు చేశాను గూగుల్లో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా రెండు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది తర్వాత అయితే నా ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ జాబ్ చేసేటప్పుడు అనిపించింది మా స్కూల్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉందో దానిలో ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనిపించింది సో అప్పుడు అంత లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఏం లేకుండా ఏం చేయాలి అనేది ఇంత ఇంత దూరం వస్తుందని కూడా నేను కూడా అనుకోలేదు గోర్ధన్ గారు ఈ సతీష ఫౌండేషన్ ఇది ఎక్కడ తట్టింది మీకు ఏ సిచ్యువేషన్ మీకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పుడు మీ మనసు ఇటు మళ్ళీ సో రెండు వేల పదకొండులో నా ఎంటెక్ పూర్తయిందండి తర్వాత నేను జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను బెంగళూరులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎంతో కొంత మా స్కూల్కి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని అయితే అనిపించింది సో వెళ్ళాను అనుకున్న దాన్ని బట్టి సంక్రాంతి హాలిడేస్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో ఆల్మోస్ట్ జనవరిలో సో వెళ్ళి టీచర్స్ని అడిగాను సో ఏం చేస్తే ఏం చేయమంటారు నాకు చిన్న ఐడియా ఉంది ఏదన్నా చేద్దామని ఉంది స్కూల్కి అని అంటే చాలామంది ఆ బెంచ్లు లేకపోతే ఐ మీన్ లేకపోతే మాకు బీరువా గిఫ్ట్ ఇవ్వు స్కూల్కి ఒక ఇవి కొన్ని ఇవ్వు అని అవి కొంతవరకు చాలా వరకు టీచర్స్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్నాయి కానీ పిల్లలకు పనికి వచ్చేలాగా ఏవి అనిపించలేదు సో సరే అని లేదు లేదు సార్ నేను పిల్లలకు చేద్దాం అనేది నా ఇంటెన్షన్ అని అంటే ఆ టెన్త్ క్లాస్ టాపర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చేయండి అని అన్నారు సో ముందు నుంచి నాకు మార్కులు అంటే కొంతవరకు చాలా అపనమ్మకం సో మార్కులు నేను ఎప్పుడు నమ్మలేదు సో కాబట్టి టాపర్స్కి ఇవ్వడం అది టెన్త్ అయిపోయాక ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ రివార్డ్ కాదు అనిపించింది సో అప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాను అండ్ అది ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ మ్యాథ్లో సో అండ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఎగ్జామ్ సో ఇది బుక్లో ఉన్నది కాకుండా జస్ట్ సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్ ఏం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తే ఇంత టైం పడుతుంది సో ఇంత స్పీడ్లో పెడితే ఐ మీన్ ఎంతసేపట్లో వెళ్ళచ్చు లేదా ఇంత టైంలో వెళ్ళాలంటే ఎంత ఇది పడుతుంది ఇట్లా టైం అండ్ డిస్టెన్స్ లాగా పర్సంటేజెస్ లాగా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే విచ్ లైక్ విచ్ ఆ
అది చేస్తారా అని చెప్పేసి చేస్తే సరే ఓకే ఇంతమంది అన్నప్పుడు ఎందుకు డిసప్పాయింట్ చేయాలని మా ఊరికి పిలిచాము ఒక ఎనిమిది స్కూల్లో వచ్చాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక నూట యాభై మంది వంద నూట యాభై మంది రాశారు టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో సేమ్ పేపర్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది ఆ పేపర్ మళ్ళీ అది ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఫోర్టీన్లో కొన్ని ఇంకా కొన్ని వందలు అయ్యాయి స్కూల్లు ఇరవై పైన జాయిన్ అయ్యాయి అట్లా సో ఫిఫ్టీన్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈనాడులో ఒక ఫ్రెండ్ రాశాడు రిపోర్టర్ ఫ్రెండ్ అప్పటి వరకు అసలు దీన్ని పబ్లిసైజ్ చేయొద్దు అనేది నా పాయింట్ ఉండేది బట్ ఆయన వేసిన ఒక క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ లేకుండా పోయింది అని అన్నారు ఒకవేళ మీ నువ్వు నిజంగా చేయాలనుకుంటే ఒక ఇంపాక్ట్ కొంతమందికి దాని బెనిఫిట్ కొంతమందికి రీచ్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు సో నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి పేపర్లో వేస్తే అని ఆయన అడగడం నేను దానికి ఏం చెప్పలేకపోయాను సరే కానివ్వండి అన్నాను సో దాని తర్వాత కొంచెం బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్ చాలా స్కూళ్ళు జాయిన్ అయ్యాయి సో ఇంకా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పటికి స్టార్ట్ కాలేదు జస్ట్ ఓన్లీ టాపర్స్కి రివార్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అంతే కాకపోతే ఆ పేపర్ నచ్చడము సో దాన్ని పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు టీచర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బేసికలీ అండ్ వాళ్ళు మిగతా టీచర్స్కి చెప్పడం సో అట్లా కొంచెం దాని స్ప్రెడ్ అనేది ఎక్కువైపోయింది సో సెవెంటీన్లో ఇంకా వి స్టార్టెడ్ లైక్ ఈ జస్ట్ ప్రైజులు కాదు కొందరు టాప్ వచ్చిన వాళ్ళని కనీసం ఇంటర్మీడియట్ చదువుదాం ఎందుకని గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివే వాళ్ళు అసలు చాలా కటిక పేదరికంలో ఉన్నట్టే లెక్క ఈరోజులో ఇంత ఇంత అగ్రెసివ్గా ఎడ్యుకేషన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేస్తున్నారు అంటే ఈ రోజులలో చాలా వరకు వందల తొంభై తొమ్మిది మాత్రం వాళ్ళకి లేనట్టే చాలా వరకు స్తోమత లేకనే చదివిస్తున్నట్టు సో వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ అయితే చదివించాలి అనే ఉద్దేశంతో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ టైం ముగ్గురికే చేసామండి స్పాన్సర్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఈ ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జామ్లో ఎవరైతే టాప్ వస్తారో వాళ్ళకి చేశాను ముగ్గురికి ఇంటర్మీడియట్ అనేది చాలా చాలా క్రూషియల్ స్టెప్ ఎవరికైనా కూడా సో అండ్ ఆ రెండేళ్ళు కొంచెం కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి హెల్ప్ అందితే సో వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్ ఏదైనా జస్ట్ మేనేజ్ చేసుకున్నా కూడా తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద వాళ్ళు అవుతారు ఒకరు మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసే శక్తి వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నా సో లెట్స్ ఏ ఎంసెట్లో ఒక పదివేలు ర్యాంక్ వచ్చింది అని అంటే ఊర్లో ఏ పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినా కూడా వాళ్ళు సరే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు ఫీజులు కట్టకున్నా కూడా కనీసం వడ్డీకైనా అప్పించే వాళ్ళు ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా ఈవెన్ మా పిల్లలతో ప్రతిసారి నేను అయితే చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ హెల్ప్ చేస్తలేను కాకపోతే అనఫిషియల్లీ ఒకవేళ మీకు ఇంకా చదువుకునే లేదా స్కోపే లేదు డబ్బులు లేవు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అన్న రోజు వస్తే మీకు అప్పు ఇవ్వడానికి నేను గ్యారెంటర్గా ఉంటాను నేను చెప్పాను కూడా బట్ ఎవరు అయితే రాలేదు సోఫా విచ్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక సోర్స్ అయితే దొరుకుతుంది రైట్ ఇన్ఫాక్ట్ చేయొచ్చు కూడా అండి అది పెద్ద కష్టమే కాదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ నాలుగేళ్ళకి పెట్టే ఖర్చుతో ఇక్కడ కనీసం నలుగురు పిల్లలు చదువుతారు సో ఇంపాక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ స్ట్రిక్ స్ట్రిక్ అవుతుంది సో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో ముగ్గురు చదివారండి సో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ బ్యాచ్లో ఆరుగురు తర్వాత నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్లో ఇప్పుడు ఏడుగురు చదువుతున్నారు ఈ ఇయర్ మాత్రం పద్దెనిమిది మందికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఇయర్ ఎందుకంటే కొంత పార్షల్ ఫండింగ్ గూగుల్ నుంచి వచ్చిందండి సో మోస్ట్లీ కాలేజ్ ఫీజెస్ దాదాపుగా దాదాపు కాలేజ్ ఫీజు వరకు వాళ్ళు మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు ఇంకా మాకు దీనికంటే ముందు ఎస్ దీనికంటే ముందు కంప్లీట్లీ నేనే పెట్టానండి మోస్ట్లీ సో దాదాపుగా నేనే ఎంతో కొంత చిన్న చిన్న ఫ్రెండ్స్ కొంత హెల్ప్ చేశారు బట్ మోస్ట్లీ నేనే కానీ ఇప్పటి నుంచి గూగుల్ హెల్ప్తో సో గూగుల్లో ఒక ఒక మంచి కల్చర్ ఉంది సార్ అంటే ఇది గివింగ్ కల్చర్ అనేది సో గూగులే ప్రతి ఒక్కరికి ఓచర్స్ ఇస్తుంది బేసికలీ ప్రతి ఎంప్లాయ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్ ఓచర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అట్లా ఇచ్చి మీ ఇష్టం ఎన్జీఓకి డొనేట్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ జనాలు చేయరు బట్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం అండ్ నేను చేస్తున్నానని చాలామంది తెలుసు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నానని సో థ్యాంక్ఫుల్లీ వాళ్ళందరూ నాకు చేశారని చాలామంది ఒక సో దాదాపు అంటే కాలేజ్ ఫీజులు ఆల్మోస్ట్ సరిపడ డబ్బులు చేశారు అండ్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ యాక్చువల్లీ సో బికాస్ దే ఎనేబుల్డ్ ఏ వెరీ బిగ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ ఇది జస్ట్ బిగినింగ్ అనే నేను అనుకుంటున్నా సో ఇంకా అసలు ఇంకా ముందు ఇంకా పెద్ద పెద్ద చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ దాని త్రూ వచ్చింది ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లలు సో యా ఐ మీన్ ఈ ఎడ్యు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టిన పర్పసే అసలు ఏదో కేవలం పెద్ద పిల్లలకు హెల్ప్ చేద్దాం అని కదండి ఒ
so that is something unfair so and also prathi okaru numbers numbers i mean okappudu 30 40% result vachedi i mean adu manchi dan anatledu kani ippudu etlu undante monna oka news statement chesadanu oka 2 3 years kinda atta adugu sthanamlo adilabad an rasundi nenu em 30 40 anukunna chuste 92 undandi pass percentage 92 pass percentage ki atta adugu sthanamlo ani vil raayadam dan tarvata inga meedu adhikarulu chivatlu avi entante asalu ee vyavastha endi mottham inga andarni pass chesthe kuda inga happy kada atla ante so 10 by 10 lo chustunte asalu adu oka lekke kada inga sagam mandiki 10 by 10 lo vastunnay em anipistundi బట్ దానివల్ల ఏంటి అంటే వీళ్ళకి కూడా అర్థం కాదు కదా అంటే ఎంత నేను కష్టపడితే కష్టపడ్డదానికి ఈక్వ దానికి ప్రపోషనేట్గా ఉండాలి రివార్డ్ అనేది అది జరగట్లేదు అనిపిస్తుంది సో ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక లైక్ నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో లెక్చరర్ చేశాను చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంటర్నల్ మార్క్స్ చాలా లీనియంట్గా ఇచ్చేవాడిని నేను సో లైక్ పది వచ్చిన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇచ్చేవాడిని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకసారి పేపర్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు సర్ప్రైజ్గా హ్యాపీ ఫీల్ అయితే నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించేది అప్పుడు నేను చాలా మంచి పని చేస్తున్నట్టు కూడా నాకు అనిపించేది చెప్పాలంటే సో తర్వాత ఒకరోజు ఒక ల్యాబ్లో ఒక మా సీనియర్ ఆయన సూపర్ సీనియర్ ఆయన చాలా అగ్రెసివ్ రెబిలియస్ క్యాండిడేట్ ఆయన అరవై మందిలో నలభై ఒక మందిని ఫెయిల్ చేశాడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్లో చేసిన తర్వాత నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అసలు ఇది ఇంత సాటిస్టిక్ అయింది అని అనిపించింది నాకు డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరు చెప్తున్నా నేను అట్లేదు ఆయన అంతే నా నంబర్ ఫైనల్ వాళ్ళు మళ్ళీ రాయాల్సిందే ఎగ్జామ్ ఏముంది నెక్స్ట్ టైం రాస్తారు అనేది ఆయన ఫీలింగ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చారు ప్రిన్సిపల్ వచ్చి సే పేరు వేరే పెట్టుకుందాం సే మహేష్ మహేష్ ఏంటిది ఇట్లా అరవై ఒక్క మందిని ఫెయిల్ చేయడం ఏంటి అసలు అసలు నలభై ఒక్క మందిని ఫెయిల్ చేయడం ఏంటి అరవై మందిలో అసలు ఏం చేస్తున్నావో తెలుసా నీకు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యూచర్తో ఆడుకుంటున్నావు వాళ్ళ కెరీర్తో ఆడుకుంటున్నావు సో ఇది చాలా దారుణం ఇది అని అంటే ఏం చెప్పాను అన్నాడు సార్ ఒక పని చేద్దాం అందరికీ డెబ్బై ఐదు ఉంటాయి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ డెబ్బై ఐదు ఉండేవి ఇప్పుడు తెలియదు అప్పుడు చేస్తాం డెబ్బై ఐదు అందరికీ డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు వేసేద్దాం బొట్టు పెట్టి పంపించినట్టే జస్ట్ డిగ్రీ ఇచ్చేసి బొట్టు పెట్టి చాలా పో ఇంకా యువర్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసి పంపించేద్దాం వాళ్ళ ఫ్యూచర్స్ చాలా బాగుంటాయి కదా అని అన్నాడు అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి నోట మాట రాలేదు అంతే కానీ నలభై ఒక్క మంది అంటే పోని ఒక నంబర్ చెప్పండి ఇంతమందినే ఫెయిల్ చేయాలని చెప్పండి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే మన కాలేజీలో ఏదైనా జాయిన్ అవుతారా ఇట్లా చేస్తే అనేది ఆయన తెలియదు సో అని చెప్పి పోనీ ఒక నంబర్ చెప్పండి ఇంతమందిని ఫెయిల్ చేయాలని నాకు జాయినింగ్ అప్పుడు అది చెప్పుంటే నేను ఆ గైడ్ లైన్కి కట్టుబడి ఉండేవాడిని అని అనేది చెప్పాడు ప్రిన్సిపల్కి ఇంకా నోట మాట రాలేదు సో యాక్చువల్లీ కెరీర్స్ నాశనం చేస్తుంది నేను కాదు సార్ మీరు సో వచ్చిన రాకున్నా ఎవరికి బ్రెడ్ బోర్డ్లో సిరీస్ ప్యారల్ కనెక్షన్లు పెట్టి రావట్లేదు వాళ్ళని ఎందుకు పాస్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఇయర్లో సెట్ కాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సెట్ కారు ల్యాబ్ అంటే ఇంతేనా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సో అందరూ పాస్ అయ్యారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత నామినల్గా అసలు వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ పెట్టరా అని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళైతే ల్యాబ్లో ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకేం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పటికీ నేర్చుకోరు వాళ్ళకి ల్యాబ్ అసలు పర్పసే ఉంటుంది దండకు కదా దాన్ని అనేది ఆయన పాయింట్ చెప్పాడు నాకు అది చాలా అసలు థాట్ ప్రొవోకింగ్ అనిపించింది దాని తర్వాత అసలు నేను చేస్తున్న పని కూడా చాలా స్టూపిడ్ అనే ఫీలింగ్ నాకు అర్థమైపోయింది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నుంచి నేను స్ట్రిక్ట్ ఏం కాదు బట్ చాలా కరెక్ట్గా ఎన్ని రావాలో అన్నీ అట్లా చేసేవాడిని స్టూడెంట్స్ అంతా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు బట్ వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అవుతుంటే అప్పుడు నాకు హ్యాపీగా అనిపించింది దట్ ఈస్ రైట్ యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ టైం ఆటోమేటిక్గా చదివారు పిల్లలు కూడా ఐ సా ద రిజల్ట్స్ వెరీ ఇమీడియట్లీ కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఒక మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసా ఒక బా ఒక బంధువుల అబ్బాయితో ఇటు వరంగల్ వెళ్తున్నా బోర్డు చూసి పరాగల్ అని చదువుతున్నాడు వరంగల్ అది అండ్ సార్కి టెన్ బై టెన్ అంట టెన్త్లో తెలుగులో ఎందుకు సార్ మన్ను బుక్కున ఆ స్కోర్ ఏంది అది ఎందుకు అసలు అంటే పర్పస్ ఏంది దాన్ని సో మినిమం అంటే ఆ మాత్రం చదువు చదువు రాకున్నా కూడా టెన్ బై టెన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చదవాలన్న మోటివేషన్ ఎందుకు వస్తుంది ప్రతి ఒక్క మొత్తం సిస్టమ్ సార్ పేరెంట్స్కి అబ్వియస్లీ ఏదో ఇవ్వాలి పిల్లలకి బెస్ట్ ఇవ్వాలి బెస్ట్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ బెస్ట్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసింది టెన్ బై టెన్ ఒకటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయగలుగుతారు మా స్కూల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ సగం మందికి టెన్ బై టెన్ సో అది బెస్ట్ స్కూల్ వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అండ్ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ మీద వాళ్ళని చూసిన తర్వాత కొంచెం డిబేట్ అయితే ఏమైద్దు అన్న ప్రాబ్లంతో వాళ్ళు ఆ నంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప వేరే ఇంకేం చేసినా భయపడుతున్నారు క్రికెట్ ఆడితే భయం ఒక ఈత కొడదామంటే భయం సో మొన్న ఒక న్యూస్ చూశాను సార్ ఇక్కడ మానుకుండూర్లో ఒక పదహారేళ్ళ పిల్లాడు చచ్చిపోయాడు అంత ఊళ్ళల్లో ఉంటూ పదహారేళ్ళు వచ్చి ఈత రాకుండా ఏం చేస్
సో ఇదంతా ఒక మొత్తం ఒక సైకిల్ అయిపోయింది సార్ దానిలో ఎవరు ఒకరు పర్టికులర్లీ ఒకరు తప్పని లేదు బట్ ఫైనల్లీ బలే మాత్రం పిల్లలు అది రియలైజ్ అయ్యేసరికి టూ లేట్ అవుతుంది మీ ఫౌండేషన్ ద్వారా మీరు ఇలా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఇట్లాంటి మీరు చెప్పిన ఐడియాలజీ ప్రకారం ఏదన్నా మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రస్తుతానికి సో ఈ ప్రవాహంలో మేము ఒక ఇంకొక పడవ ఆదాల్చుకోలేదండి సో మేము పెట్టే దీనిలో ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో బుక్లో బుక్లో లేనిదని ఏం కాదు కానీ సో బుక్లో ఉన్నదే అవసరం లేదు దానికి వాళ్ళకి మామూలుగా అన్ని రోజులు నేర్చుకున్నది ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది సో అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఎగ్జామ్కి ప్రిపరేషన్ కూడా ఉండకూడదండి అండ్ పర్పస్ ఏంటో తెలిసి దాన్ని అర్థమైపోయి వాళ్ళకి అర్థమైనంత రాస్తే వేసేలాగా ఉండాలి అంతే తప్ప యూ ఇట్లా ఏది టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే దాన్ని ఇట్లానే డ్రా చేయాలి దాని కింద ఏది ఆకు అడ్డుకోద కన ఏదో ఉంటుంది కదా పటాలు సో అవి ఇట్లానే వేయాలి అట్లా వేస్తే నీకు పదికి పది వేస్తా లేకపోతే ఐదు వేస్తా ఈ సిస్టమ్ కూడా కొంత చేంజ్ అవ్వాలి సార్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కూడా అది మ్యాథ్స్ ఏం అవసరం లేదు నేను ఐఎమ్ నాట్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాథ్ అట్లేం కాదు కాకపోతే ఏ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు ఉంది చెలియ 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 తనుగు నదిలో మునిగి ఉన్న ఆ ఘన విభజన చేస్తే ఆ ఘనాలు అనేవి సేమ్ అవి ఫామ్ అవుతాయి అందుకే ఆ రైమింగ్ పాజిబుల్ అవుతుంది అని తెలుసుకోకుండా తెలుగు పాస్ అయితే అది పాపం సార్ పాస్ చేసిన వాళ్ళు పాపాత్ములు అట్లా చేస్తే వాళ్ళకి అది తెలుసుకునేలాగా చేయాలి వాళ్ళకు మంచి లిరిసిస్ అవుతారు కాదు ఫ్యూచర్లో రైట్ సో యుఆర్ కైండ్ ఆఫ్ రూనింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ స్పాయిలింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ రైట్ సో ఎవరికి అవసరం సార్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో హిట్లర్ ఎనభై తొమ్మిదిలో హిట్లర్ పుట్టాడు నలభై ఐదులో చచ్చిపోయాడు అవి కాదు కదా ఆ నంబర్స్ అవన్నీ కాదు ఇంపార్టెంట్ రాదర్ ఓకే అసలు హిట్లర్ ఒకవేళ అంత క్రూరుడు అయితే అతనికి అంత పాపులారిటీ ఎట్లా వచ్చింది తెలిసే సో అట్లాంటి భావజాలం ఏంటి అసలు అదే భావజాలంతో ఈ రోజులలో జనాలు ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారా నిజంగానే చేప కింద మనకు తెలియకుండా సో అవి అనలైజ్ చేయగలిగే క్యాబిలిటీ రావాలి వాళ్ళకి అంతే తప్ప ఈ ఐగన్ వెక్టర్స్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవి ఎవరికి హెల్ప్ఫుల్ కాదు అంటే వెయ్యి మందిలో ఒకరు ఒక సంవత్సరంలో ఒకరోజు అవసరం అయితే ఇవ్వచ్చు నాకు తెలిసి అంత దానికోసం మనం చిన్నప్పటి నుంచి కొట్టుకోవడం కంప్లీట్లీ సో అవన్నీ అంత అవసరం లేదు అంత స్ట్రిక్ట్లీ నిజంగానే హిట్లర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి సో కానీ పర్పస్ తెలియాలి యా వాట్ వాస్ హీ వాట్ వాస్ హీస్ కాన్సెప్ట్ హౌ కమ్ హౌ కమ్ లైక్ అంతమందిని మరి ఎట్లా కలెక్ట్ చేయగలరు అంత లెట్స్ ఏ మాసివ్ పాపులారిటీ ఎట్లా వచ్చింది హిట్లర్కి అంత పెద్ద నిజంగా ఒక పెద్ద వినాశనం చేయాలన్నా కూడా దానికి చాలా శక్తి కావాలి మరి అంత ఎట్లా వచ్చింది హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ హిస్ ప్రిన్సిపల్స్ లెట్స్ ఏ సో మరి దానిలో తప్పేంటి ఫండమెంటల్ తప్పేంటి ఇదంతా కొంచెం డిస్కస్ చేయగలగాలి టీచర్ కానీ అంత టైం లేదు కదా సార్ ఎందుకంటే మొత్తం ఆ బుక్ కంప్లీట్ చేయాలి దాన్ని దించాలి కదా ఎగ్జామ్లో అప్పుడే కదా టెన్ బై టెన్ వచ్చేది సో అది జరుగుతుంది బేసికలీ సో ఇట్లాంటి సిస్టమ్ ఉండకూడదు సార్ అసలు నన్ను అడిగితే ప్రతి ఎగ్జామ్ ఓపెన్ బుక్ ఉండాలి వాళ్ళకు కానీ ఈ రోజులో ఎట్లుందంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఆన్సర్ ఇది దించండి అంతే సరిపోతుంది సో అట్లా ఉంది పరిస్థితి చెప్ప చేయొచ్చు సార్ కొంచెం డెడికేషన్ ఉంటే కష్టం అవుద్ది పేపర్ చేయడం కష్టం అవుద్ది మాకు చాలా కష్టం నేను ఇప్పుడు కనీసం ఒక రెండు వారాలు పనిచేస్తాం సార్ ఏది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది తయారు చేయడం కోసం సో దాని మీద వ్యాలిడేషన్స్ వెరిఫికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి దీనిలో అండ్ ఆల్సో మేము కా కాపీ ప్రూఫ్ కోసం ఏం చేస్తామంటే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెంబర్కి నెక్స్ట్ మెంబర్కి ఒక పూల్లోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పది నెలల నుంచి పది ఇస్తాం ఈ పది ఆ పది సేమ్ కాకపోవచ్చు సేమ్ అయినా కూడా వాళ్ళకి వాల్యూస్ చేంజ్ ఉంటాయి సో దట్ వాళ్ళు చెప్పి మాట్లాడుకోకుండా సో ఇదంతా ఖచ్చితంగా కాపీ ప్రూఫ్ చేయాలని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు సచ్చినట్టుగా చేస్తారు కానీ ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అట్లా ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు యా ఇప్పుడు కొంచెం చూస్తున్నాను బేసికలీ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది చెప్పాలంటే కంప్లీట్లీ అట్లా ఏది ఎస్ఏలాగా ఆన్సర్లు కాకుండా కొంచెం అనలిటికల్గా ఇస్తున్నారు బట్ అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి అది సరిపోదు సార్ సో హ్యాపీ బట్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సో టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో స్టార్ట్ చేసిన ఇది జస్ట్ ఇద్దరితో అండి ఇంకో ఫ్రెండ్ ప్రవీణ్ అని ఉంటాడు ప్రవీణ్ అని నేను స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్లీ సో మేము జస్ట్ నేను పేపర్ పంపిస్తే ఆయన ఒక వెళ్ళి ఒక స్కూల్లో పెట్టాడు జస్ట్ ముప్పై మంది రాశారు సో అలా స్ప్రెడ్ అవ్వడం సో ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి నూట ఎనభై పైన వాలంటీర్స్ తర్వాత అంతమంది ఎగ్జామ్ రాయడం ఆల్మోస్ట్ కరీంనగర్లోనే పన్నెండు వేలు దాని తర్వాత నెల్లూరులో రెండు
దాని తర్వాత ఈవెన్ ఏలూరు అండ్ వైజాగ్ కూడా షెడ్యూల్డ్ ఉంది సో నెక్స్ట్ జనవరిలో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రతి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో స్ప్రెడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో అట్లీస్ట్ ఒక రెండు సెంటర్లు అయినా సరే మహాలాగ ఇప్పుడు కరీంనగర్లో తొంభై ఆరు సెంటర్లు అవసరం లేదు సో అండ్ ఈవెన్ వరంగల్లో పదహారు సెంటర్లు స్టార్ట్ చేశాను డైరెక్ట్ చేయడమే నెల్లూరులో కూడా పదమూడు సెంటర్లతో స్టార్ట్ అయింది సో నంబర్ అనేది తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది తర్వాత విషయం కానీ ప్రజెన్స్ మాత్రం ఉండాలి దెన్ దానికి కావాల్సిందల్లా ఒకటే ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ వాలంటీర్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ తీసుకుని ఒక వాలంటీర్ ఉంటే థింగ్స్ విల్ లైక్ ఫ్లై దాని నుంచి ఇంకా మనం తీసుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకటే సో జస్ట్ జాయిన్ అస్ ఒక్కరైనా చాలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అండ్ దాన్ని అక్కడ నుంచి ముందుకు తీసుకెళ్దాం డబ్బులు ఇవి అనేవి వాటి గురించి ఆలోచన అవసరం లేదు సో ఒకసారి మన అందరి చేతులు వస్తే మిగతా అన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ లేకపోతే మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా సో ప్లీజ్ జాయిన్ అయ్యి స్టేట్ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు కానీ కొంచెం స్టేట్లు దాటేసరికి ఫార్మాట్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం కష్టం అవుద్ది బట్ స్టిల్ చూద్దాం పాసిబిలిటీ అట్లీస్ట్ డైరెక్ట్ ఇలా కాకుండా ఇంకో రూట్ కావచ్చు అంటే జస్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ కాకుండా ఇంకో రూట్లో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం బట్ లెట్స్ ట్రై టు మేక్ ఎ ప్యారాడైమ్ షిఫ్ట్ కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్షన్ చేంజ్ కావాలి సో ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ఫుల్ ఒక పర్పస్ఫుల్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సో అవ్వడం కోసం ఒక డైరెక్షన్ లోకి మనం పుష్ చేద్దాం సో అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఇంపాసిబుల్ సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ పీపుల్ యునైట్ సో అండ్ దట్ విల్ హ్యాపీ వన్ డే ఐమ్ షూర్ అంటే మీరు ఓన్లీ ఈ సీట్స్ ఎయిటీన్ సీట్స్ అన్నారు కదా అవి ఎట్లా ఇస్తున్నారు అంటే మేల్ ఫీమేల్ డిఫరెన్సెస్ మేల్ ఫీమేల్ అని రిజర్వేషన్లు ఏమైనా పెట్టారా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ఇట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఎట్లా ఇస్తున్నారు ఆ ఎయిటీన్ సీట్స్ రైట్ సో ఏంటంటే ప్రతిసారి మేము మూడు కేటగిరీలు చేస్తామండి వన్ థర్డ్ ఈక్వల్ సో ఒకటేమో ఓపెన్ వన్ థర్డ్ అంటే ఆరు సీట్లు వచ్చేసి ఓపెన్ అంటే దాన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా రాయచ్చు అది చాలామంది తెలియదు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ స్టేట్ మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాయి తర్వాత నెక్స్ట్ పన్నెండు అంతా జెడ్పి దానిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్ మాత్రం జెడ్పీలో ఓపెన్ అంటే జెడ్పీలో ఎవరికైనా కూడా చివరి ఆర్ మాత్రం జెడ్పీ గర్ల్స్కి మాత్రమే సో ఒకటి ఏంటంటే గర్ల్స్కి ఒక స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకనేది చాలామందికి వచ్చే క్వశ్చన్ సో కరెక్ట్గా మాట్లాడితే చాలా అన్యాయం జరిగింది గర్ల్స్కి ఫస్ట్ నుంచి కానీ అది ఏర్పడట్లేదు మనకు మొత్తం కంప్లీట్ బ్లడ్లో ఇట్లా పాతుకుపోయింది కాబట్టి అది తెలియదు సో ఒక చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను సార్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఒక మా కజిన్ ఉంటుంది ఒక ఎయిత్ క్లాస్లోనే లేట్గా లేస్తే మా నాన్నమ్మ చెప్తుంది ఏంది ఇంత లేట్గా లేస్తే రేపు అత్తగారి ఇంటికాడు ఎట్లా అని చెప్పేసి ఎయిత్ క్లాస్లో అసలు అనే పాయింట్ ఏంది సార్ అది అత్తగారు ఇంత లేట్గా లేస్తే రేపు పని ఎట్లా చేస్తావు జాబ్ ఎట్లా చేస్తావు లేకపోతే ఇంట్లో పని ఎట్లా వేసుకుంటావు ఇవి కదా మాట్లాడాల్సింది ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళకి ఒకటే అనమాట పొద్దున్న లేవాలి అక్కడ పని పని క్లాస్ పని చేయాలి అంతే కాము ఉండాలి ఆడపిల్లలంటే అనకు ఉండాలి అనుకోవాలి కాదు మెలకోవాలి నేర్పాలి వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంటే సో ఇది జరుగుతుంది అని చాలా స్కూళ్ళల్లో చూశాను సార్ నేను ఇప్పటికీ నేను సర్వే చేస్తా వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి ఏంటంటే మీలో అన్న లేదా తమ్ముడు ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతమందో చేస్తాను అని చెప్తాను వాళ్ళలో ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతాను సార్ దెర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సమ్ హ్యాండ్స్ అండ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ సో అది చాలు యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ చాలు ఏంటంటే ఇద్దరికి ఇద్దరిలో ఒకరికే పెట్టాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా అబ్బాయికి పెడుతున్నారు దానికంటే బయాస్ ఇంకెక్కడ ఉంటుంది సార్ మళ్ళీ మాట్లాడతారు బైక్ మాత్రం ఇద్దరు లేదు మాకు అమ్మాయి అబ్బాయి ఇక్కడ అని చెప్పేసి సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ లైక్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అమ్మాయిలకు సో దాన్ని కొంతైనా కరెక్ట్ చేయాలనేది మా పాయింట్ సార్ సో అందుకోసం జెడ్పీ గర్ల్స్కి ఒక సపరేట్ కేటగిరీ ఓకే అండ్ ప్రైవేట్లో కూడా ఇట్స్ ఓకే ఐ మీన్ ఆ ఓపెన్ ఎందుకు పెట్టారు మొత్తం జెడ్పీకే చేయొచ్చుగా అని అనొచ్చు కానీ ప్రైవేట్ కూడా ఏం గొప్ప సిస్టమ్ ఏం కాదండి ప్రైవేట్లో కూడా ఇప్పుడు నేను అన్న ఈ టెన్ బై టెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోళలు ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ప్రైవేట్లోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి చెప్పాలంటే అండ్ ఆల్సో మేము అందుకే ఒక పెద్ద కాలేజీలో ఇవ్వట్లేదు లైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్న కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదివించట్లేదు ఎందుకంటే కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు మేము అనుకునేది కరీంనగర్లో కొంచెం మామూలు స్థాయి కాలేజీలలో చదివిస్తున్నాం లైక్ బేసిక్ ఎంసెట్ కోచింగ్ ఉండేలాగా సో ఎందుకంటే వా
లైక్ ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో అడిగింది నేను ఏంటంటే జేఈ ఏమన్నా చెప్తారా వీళ్ళకి జేఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సాల్వ్ చేపిస్తారంటే ఈ జేఈ గీ ఉండదు సార్ మన దగ్గర ఓన్లీ ఐఐటి అన్నాడు అనమాట వా అమేజింగ్ అనిపించింది అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఐఐటి కోచింగ్ ఇస్తారు అని అర్థమైంది సో అట్లా ఉంది సార్ కాలేజ్లో గోర్ధన్ గారు సదీశ ఫౌండేషన్ ఇట్లాగే ముందుకు కొనసాగాలని హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఇంకా వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ చేయాలని కోరుకుంటుంది టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రమేష్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టీఎస్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ థ్యా